Dobar dan, evo nas opet u poslovnom, ali kreativnom delu firme Minkom iz Novog Sada. U današnjem videu ćemo pričati o tome što je sve potrebno da započnete biznis u sublimacijonoj štampi. Sublimacijona štampa je popularan biznis iz mnoštva dobrih razloga, ali postoje i određeni razlozi zbog kojih ga je možda teško započeti. Šta treba da kupite? Da li zaboravljate nešto neophodno? Da li možete da naučite to? Ova pitanja, kao i mnoga druga, su razlozi koji ispričavaju ljude da zakorače u ovaj biznis. Šta je to sublimacijona štampa? Pre nego što zađete previše duboko, morate da razumete šta je to sublimacijona štampa. Jedan kratak način kako bi se ovaj proces objasnio je štampanje dizajna na poseban sublimacijoni transfer papir, nakon čega sledi korišćenje termoprese kako bi se taj dizajn preneo na neku površinu. Ta površina može biti majica, šolja, podloga za miša, kao i mnogo drugih proizvoda. Svi proizvodi moraju biti prethodno pripremljeni za sublimacijonu štampu. Štampu nije moguće raditi na bilo kom proizvodu. Da budemo jasniji, možemo da vam opišemo proces sublimacije u sledećim koracima. Prva stvar koja vam je potrebna da započnete je sublimacijoni biznis, da budete sigurni da imate pouzdanog dobavljača. Veoma je bitno ko je vaš partner. Imat ćete pitanja, ne ilazit ćete na poteškoće, tako da je normalno da će vam biti potrebna pomoć. Ovi dobavljači koji izaberete će vam pomagati oko svega, zato birajte pažljivo. Evo liste pitanja koje treba da se zapitate kao i da pitate vašeg dobavljača. Koliko dugo su u biznisu? Da li možete da ih kontaktirate putem telefona, e-maila ili četa? Koja vrsta treninga i podrške je uključena? Da li u timu imaju eksperte u oblasti sublimacije? Kakva druga rešenja imaju da vam ponude u slučaju da sublimacija nije za vas? Da li samo forsiraju prodaju ili im je zapravo stalo do svojih klijenata? Kakav je kvalitet njihovih klipova ili sadržaja? Kakav je proces obuke i podrške? Ova lista pitanja će vam pomoći da odaberete pravog i pouzdanog partnera. Svako je nekada kupovao negde gde se podrška ne pruža. Ovo je možda u redu u slučaju da kupujete masku za telefon ili web kameru. Međutim, u slučaju da ulazite u sublimacijoni biznis, želit ćete pouzdanog partnera. Odabir pravog štampača nije toliko kompliko, jer postoji par modela koji se ističu. Ono što je sasvim sigurno je da definitivno trebate da investirate u sublimacijoni štampač koji ima visoku reputaciju. Znači, prvi savjet je da ne treba da podešavate običan štampač koji ste kupili za kancelariju u štampač za sublimaciju. Sve što ćete postići pokušavajući da napravite svoj štampač je da ćete izazvati sebi glavobolju. Razlozi da ne prepravljate običan štampač u sublimacijoni štampač. Boje neće biti podjednako jarke. Uhvatit ćete sebe kako na internetu konstantno istražujete rešenja problema. Štampač vam više neće biti pod garancijom. Kada ne budete uspeli da utvrdite problem, nećete imati tehničku podršku. Ovi štampači nailaze na probleme poput distorzije boja, zapušenja glave, nedostatak softvera, prekomernog trošenja mastila usled višestrukog čišćenja glave itd. Ako nemate temeljno znanje o štampanju i održavanju generalno, bit ćete veoma isfrustrirani. S obzirom da ćete kupiti štampač koji je namenjen za sublimacijnu štampu od renomiranog proizvođača, evo stvari koje bi trebali da uzmete u razmatranje prilikom odabira modela. Koji format proizvoda vam je potreban? Većina štampača će doći u formatima A4, A3 ili u velikim rolnama. Koji je vaš budžet? Ako hoćete polako da uđete u priču, SG500 A4 veoma je popularan. Ako želite nešto veće, razmotrite SG1000 A3 ili VJ628 60 cm. Kakav tip papira želite? Pitajte kakav tip papira vam je potreban i gde možete da kupite dopunu za mastilo. Kakvu oboku ćete imati? Pitajte da li postoji online kurs koji možete da pohađate. Šta možete da očekujete kada najđete na problem? Pitajte gde možete dobiti podršku. Sada morate da izaberete grejnu presu. Kao što je već napomenuto, grejna presa je neophodan proces u sublimacijonoj štampi. Grejna presa može da primeni pritisak i visoku temperaturu na specifična mesta na blanku proizvodima. Postoji par vrsta grejnih presa koje će vam biti potrebne za sublimacijonu štampu. Ravna presa Ove prese dizajnirane su za ravne proizvode. 
najčešće se koriste 38 puta 38, 40 puta 60, 60 puta 80 cm na grejnom delu, odnosno delu koji se zagreva i koji svojim pritiskom prenosi boju na proizvod. Ove prese dobre su za majice, šalove, peškire, dukseve, podloge za miša, magnete, priveske, dresove, puzle, staklo, kamen, drvo i sl. Presa za šolje. Ove prese su namenjene za proizvode koji su cilindričnog oblika. Na ovaj način dobijate ravnomerno raspoređenu toplotu oko čitavog proizvoda koji želite da izradite. Ove prese dobre su za šolje, flaše, boce, termose, lončiće, rakijske čašice itd. Prilikom odabira grene prese bitno je doneti pravu odluku. Mnogo ljudi napravi grešku da samo izabere najjeftiniju ili najpopularniju presu koja možda uopšte nije prava termopresa za vaš sublimacijoni biznis. Također kupuju od lica i sa sajtova neproverenog kvaliteta. A evo sada i liste pitanja o grenim presama koji bi trebali da se zapitate ili da pitate svog dobavljača. Šta planirate da prodajete u vašem sublimacijonom biznisu? Koliko mesta imate na raspolaganju? Da li je kupovina više od jedne prese odgovarajuća za vas? Kolika je garancija na grejnoj presi? Na koji način dobijate pomoć i podršku za grejnu presu? Gde je proizvedena grejna presa i da li imaju delove na stanju? Koje su veličine dizajnova koje planirate da prodajete? Zamislite vaše ciljeve u biznisu. Da li će vam ova grejna presa pomoći da ih dostignete? Biranje dobre grejne prese nije teško, ali ima previše opcija. Popričajte sa ekspertom u polju grejnih presa kako bi vam pomogao da odaberete odgovarajuću presu za vaš biznis, kao što je firma Minkom. Uzmite osnovne potrebštine. Ovo je jednostavna stvar koja se prečesto zaboravlja. Uvek uzmite višak mastila, papira, termalnih traka, drugih potrebština koje će osigurati da vaš biznis teče glatko. Jednom kada krenete da štampate i zarađujete, počet će da vam ponestaje materijala. Jedna od najgorih stvari koja može da vam se desi je da imate klijenta koji je spreman da izdvoji novce, a vi nemate mastila ili na primjer papira kako bi mu izradili željeni proizvod. Evo i liste stvari koje bi trebali uvek da imate u rezervi. Dodatni set mastila, barem dva seta papira za šolje i dva za majice, termopapir, termotraku, blanko proizvode za vežbu. Razmislite i o dodacima koji će vam biti potrebni. Postoji mnogo sitnih stvari koje ćete želiti da uzmete u obzir prilikom započinjenja biznisa. Ako zaboravite nešto od ovoga, nećete propasti, ali ćete biti pod još više stresa. Najbolji način da što duže ostanete u biznisu je da budete što spremniji kako bi što manje bili pod stresom. Zato investirajte u sljedeće. Kvalitetan sto za rad. Sa dovoljno mesta za štampač, za grejnu presu, kao i mesta za rad. Sredstva za sečenje. Investirajte u kvalitetne makaze, skalpele. Preciznost je krucijalna u ovom biznisu. I naravno, oštrina sredstava za sečenje koja će vam dosta olakšati posao. Potrebna vam je sveska. Ovo nije za prodaju, već služi kao zapisnik za potrošnju materijala. Zapisujte sve što trošite, sve što je škart. Nemojte da se oslanjate na pamćenje. Treba vam i dobar računar ili laptop. Ovo je očigledno, ali bit će vam potreban. Windows je najbolja opcija. Mnogo softvera za sublimaciju uopšte nema opcije za Mac ili Linux. No softver koji dolazi sa Sawgrass, SG500, podržava i ova dva operativna sistema. Bit će vam potreban i softver za obradu slika. Software poput Photoshopa ili Gimpa će biti od velikog značaja, jer klijenti često šalju slike na koje žele da dorade tekst, da izmene boje, da iseku pozadinu i sl. Ukoliko ne znate da radite u softwareu za obradu slika, investirajte u grafičkog dizajnera i u svoje znanje i pripremu za štapu. Zalihe blanko robe Postoje dve stvari koje treba uzeti u obzir vezane za blanko proizvode. Postoje proizvodi koji su univerzalni i proizvodi koji su specifični klijentu. Neko generalno pravilo je da imate srednju zalihu proizvoda koji su specifični klijentu i veću zalihu univerzalnih proizvoda. Proizvodi specifični klijentu. Ovi proizvodi su većinski u sekciji garderobe u unikatnim bojama. U sublimaciji ćete većinski štampati na beloj, tako da nikako neće biti loša ideja da imate malo veću zalihu belih majica kratkih rukava. Univerzalni proizvod. Ako jedna veličina i jedna boja pašu svima, nije loša ideja uvek imati ove proizvode na lageru. Neki primjeri bi bili šolje ili podloge za miš. 
Ovi proizvodi uvek idu i treba ih uvek imati u zalihama i spremne za prodaju. Kada kažemo šolje, svakako mislimo na sve vrste šolja, poput magičnih, mat, šolji sa držkom u boji, metalik šolja itd. Kako ne bi previše komplikovali, zapitajte se, da li ću prodati ove proizvode u naredna 2-3 meseca? Ako mislite da nećete, verovatno ne bi trebali da napravite prevelike zalihe tog proizvoda. Sve proizvode možete naći u Minkom prodavnici i dobiti ih za par dana. Ako imate hit proizvode pri ruci dok ostali mogu biti tu za par dana, vi nećete imati problema u sublimacijonom biznisu. Uzmite u obzir dugotrajnu vrednost stvari i polje u koje investirete. Pripazite se da ne zaglavite u preteranom čuvanju novca, ali nemojte ni da se zaletite previše. Pravite pametne, odmerene izbore i pokušajte da sarađujete sa kompanijama koje ulivaju sigurnost, kao što to radi firma Minkom. Dakle, stvari koje treba da imate na umu. Renomirani dobavljač, sublimacioni štampači pod garancijom, termopresa ili prese pod garancijom, rezervno pakovanje mastila, da su sveža, sublimacioni papir, bar dve kutije za majice i dve za šolje, blanko proizvodi za vežbu i učenje, trening, podrška, garancije, sto velike površine, sredstva za sečenje i merenje, računar, plan za kreiranje dizajnova ili obradu slika i zalihe robe za prodaju. Hvala vam što ste odgledali još jedan video na našem kanalu. Pratite naš YouTube kanal kako bi prvi videli tutoriale i novosti u svetu štampe. Ako vam je ovaj video pomogao, ako vam je dao inspiraciju za neke nove projekte, molimo vas da nas podržite lajkom i subscribe-om, te da označite zvonce. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa sublimacijom, sa novim proizvodima, kao i svim proizvodima za sublimaciju, obratite nam se putem e-maila ili telefonskog broja koji možete pronaći na našoj web adresi minkom.co.rs. Prijatno!